Estão vendo aí? Sim, senhor. Beleza. É... Então, esse paper saiu esse ano na Los Patógenos. É... Eu tinha até comentado ontem, lá no, no, no Juno de ontem, é... sobre essa história. É... E aí, o título dele é Symbiotic é... Bracovirus. Of a parasite manipulates horse lipid metabolism via taquitaquinin signaling. E é um, um grupo do pessoal da China que trabalha com é, patógenos e. É, patógenos, não, desculpa, peste de agricultura. E eu lembrei agora que eu esqueci de colocar o abstract. Deixa eu pegar do, do paper lá também. Deixa eu parar a apresentação aqui para conseguir. Então, deixa eu ler o abis aqui para vocês. Estão vendo aí? Sim, né? Sim. Beleza. Então, abis aqui. Parasites alter rules energy meta, é, homeostasis. For their own development, but the mechanism underlying this phenomenon remains largely unknown. Here we show that Cotesilia vetalis, vestalis, a endoparasitic wasp of Putella schistotella larvae, stimulates a reduction of rose lipid levels. This process requires excess secretion of P. schistotella. Xilostela, tacaquinina, ta, não, taquinina, peptides from enteroendocrinal cells in the mid gut of the parasite host larvae. We found that uh, parasitation upregulated PXTK signaling to suppress lipogenesis in the mid gut of enterocytes, ECs, in a non cells autonomous manner, and the redu reduced Rose lipid level benefits the development of the wasp offspring and their subsequently parasitic ability. We further found that the C. vestalis bracovirus gene, uh, BV, CVBV92, is responsible for the uh, PXTK induction, which in turn reduces this. The show will liberal link. Uh, which in turn is reduced the systemic lipid level of the roast, host. Take together, this findings will state the novel mechanism for the parasite manipulation of roast energy homeostasis by a symbiotic bracovirus gene to promote the development and increase in parasitic efficiency of an agriculturally imported wasp species. <coughs> então, deixa eu botar de novo a apresentação para vocês. Então, nesse trabalho, o que eles vão falar, então, é de, dessas duas espécies aqui, tá? Essa vespinha aqui, a Cotesia tá? vestalis e a Putella xilostela, tá? Isso aqui é uma larva de mariposa, ela come, é uma peste de na agricultura, ela come, ela é chamada de mariposa do repolho. É... E ela bom, come repolho, mas ela come outras, outras, outras verduras também né, de importância uh, de agricultura. E essa vespinha aqui ela é usada como é, controle biológico de praga. Então, ela é uma vespa endoparasítica. Tá? Então, o que ela faz, o que está vendo aqui, tá vendo? isso aqui é o ovo opositor dela. Então, ela captura a, a larva e coloca os ovos dentro da larva. Esses ovos se desenvolvem dentro da larva 
é, comendo a larva por dentro, basicamente, se alimentando da larva, a larva acaba morrendo, é, então as larvinhas saem do, da, 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 da a larva da mariposa, sai da larva da lagarta, em pulpa, e aí depois vira um vespa. Isso é uma vespa solitária, tá? Ela não faz é, colmeia, essas coisas. É, e aí com, prossegue o ciclo, tá? E o que é interessante é que a gente sabe que essas vespas, elas têm três é, que eles chamam de fatores parasíticos, tá? Ela tem um veneno que ela injeta junto com a larva, que ela injeta na larva junto com os ovos, tá? É, os ovos têm umas células chamadas teratrócitos, que quando houve eclode, essas células são liberadas na, na, na larva hospedeira, e ela também tem, tem algumas funções de modulação do metabolismo de, e do sistema imune da larva. E elas têm vírus, que são esses poli-DNA vírus, essa, essa fila de poli-DNA vírus, que são simbióticos dessas, dessas vespas, e elas também modulam tanto o sistema imune quanto o, o, o metabolismo uh, das larvas. Tá? Então, essa interação entre, não necessariamente entre essas duas espécies, mas entre vespas endoparasíticas e larvas hospedeiras é relativamente bem conhecido, embora os mecanismos de como, de como a interação, ou como que a vespa consegue manipular o metabolismo das larvas não é totalmente conhecido. O que, que, que ele... Que, que ele que, Nesse trabalho ele quer investigar. Então, o que ele quer olhar, a hipótese dele é de que o vírus tá, modula o metabolismo de lipídios da larva hospedeira para favorecer o desenvolvimento das larvas, de, das larvas de, da, da vespa. Tá? Então, ele sabe que o vírus manipula o sistema imune, por exemplo, algumas coisas de metabolismo energético, mas ele quer olhar especificamente nesse trabalho sobre como que... É, tentar ver se, como que o vírus... É, se o vírus manipula o metabolismo de lipídios e como ele manipula, beleza? Aí, ele vai começar, então, ele começa com um esqueminha, tá? É, de como funciona o metabolismo de lipídios é, da, da larva, tá? Então, é, a larva come lá as folhas, coisa e tal, parará. Então, ele fala muito de lipídio que a larva come, que a larva come, mas... Não tem, a, a folha não tem muito lipídio, tá? Então, não tem, tem muito sentido em, em quanto ela come. Acho que basicamente o que a gente vai ter é o quanto ela está sintetizando. Mas ele, ele pega com os camas de, de insetos em geral, ele foca no intestino, porque o intestino vai ter um papel importante nesse trabalho. É, então, esses lipídios aqui seriam digeridos, os ácidos de gás são absorvidos pela célula do enterócito, que é essa célula azul. É... Esses lipídios, então, vão para a hemolinfa, ele não coloca aqui, mas ele vai estar ligado na lipoforina, que é a lipoproteína que transporta os lipídios do inseto. Ah, e esses lipídios vão ser usados nos tecidos para obtenção de energia ou vão ser estocados nas células do corpo gorduroso, tá? Uma outra célula importante que tem no intestino são as células enteroendócrinas que produzem hormônios, entre eles o hormônio que ele vai estudar aqui nesse trabalho, que é a, que é a tal da taquicinina. Ok, aí o que, que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai tentar responder é se nesse, nesse conjunto, de é, nesse, nesse par evolutivo, vespa, larva, se a gente tem é, interação entre os dois, é, se você tem modulação no metabolismo de lipídio, tá? Então aqui ele está olhando os níveis de triacilglicerol da larva inteira, tá? Em branco é a larva não parasitada e em vermelho é a larva parasitada. Então, vocês podem ver que a larva não parasitada, o nível de, de triglicerídeos vai aumentando, tá? ela vai engordando. Então, o que, que são, são os estágios, tá? L3. L3 não. É, é... Eu não lembro. É, isso aqui é, 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 é larva de terceiro estágio, leite, né? no final do terceiro estágio, início do quarto estágio, meio do quarto estágio, final do quarto estágio. Então, early, middle e late. Tá? Então, ele vai usar isso aqui várias vezes. Então, o que é terceiro, final do terceiro estágio, ela muda e que o desenvolvimento do quarto estágio. Vocês podem ver conforme a larva vai, vai envelhecendo, ela vai aumentando a quantidade de lipídio. E as larvas parasitadas sempre têm menos lipídios do que as larvas é, controle. Tá? Então, de alguma forma, a, para, a parasitação nem sei se é para de parasitação, tá? Se é parasitação, a parasitagem da, da larva, da, da larva de, de mariposa, 
faz com que você tenha um, uma redução do nível de lipídio total. Depois ele foi olhar na hemolinfa, tá? E aí que tem uma coisa esquisita, que ele não discute nada no trabalho, que claramente mostra que eles não, não entendem de metabolismo de lipídio em inseto, eles esbarraram nisso aqui, porque eles medem nível de triacilglicerol na hemolinfa, mas o triacilglicerol não é o principal lipídio transportado na hemolinfa de uma lagarta, vai ser diacilglicerol. É, e eu não tenho certeza se quando ele está medindo aqui de triacilglicerol, ele está pegando de também, tá? Eu esqueci de olhar no metrais e métodos. Mas eu achei isso aqui esquisito. Mas o fato é que ele vê uma mudança. É, os níveis não variam muito na larva é, controle, tá? Então, mais ou menos o mesmo nível aqui. Depois dá uma diminuída conforme você vai envelhecendo no quarto estágio. É... No terceiro e no começo e no meio do quarto estágio, você tem menos lipídios na larva parasitada. E no final do quarto estágio, você tem mais é, larva parasitada. Você tem mais lipídios na larva parasitada. O que ele fala é que ele acha que pode ser, é, isso aqui pode ser um, um, um extravasamento de lipídio do corpo gorduroso causado por rompimento das células do corpo gorduroso. Tá? Então, ele não está vendo aqui uma coisa sendo transportada pela lipoforina fisiologicamente falando, mas que é, nesse estágio ela, a larva de mariposa já está já tá sendo muito atacada pela larva da vespa, e aí você começa a ter rompimento das, das estruturas celulares, e aí você começa a ver um, um, é, esse é, lipídio sendo, sendo é, liberado na hemolinfa por dano das células, tá? Deixa eu só confirmar o que, que ele está fazendo aqui no D, porque eu não... Você intestino ou corpo gorduroso. É, intestino. Aí aqui, no D, ele está olhando o intestino das larvas, tá? Corado com é, bodip, então é verde fluorescente, e em azul são os núcleos colados com DAP. E aí ele vê que uh, na larva não parasitada ele está vendo lá os lipídios normais, né? Você vê que no quarto ele parece ter mais lipídio, que dá uma, uma modificada, provavelmente porque ela vai começar a se preparar para empulpar de novo, para mudar. É, e quando a gente olha na larva é, parasitada, sempre tem menos lipídio, sempre menos marcação em verde do que o seu controle. Então parece que o intestino da larva também tem menos lipídio. Beleza? Dá um feedback aí para eu não falar sozinho. Sim, senhor, estou ouvindo. <risos> é, é, beleza. Aí, ele já sabia de experimentos com drosófila, um paper até que saiu, acho, na Nature, que esse hormônio produzido pelas células é, enteroendócrinas, que é a, a taxinina, ela está envolvida com o metabolismo de lipídio. Tá? Ele não sabia nada disso sobre, essa, sobre a pegilostela. Aí ele vai investigar a expressão desse peptídeo na, na, nessa mariposa, tá? na larva da mariposa. Aí a primeira coisa que ele faz é olhar a expressão desse peptídeo, do gene, desse gene, né? é, conforme a larva vai se desenvolvendo. Ele vê que você vai, a, a expressão desse peptídeo aumenta conforme a larva envelhece, tá? então vai crescendo direto, então aqui do terceiro estágio, meio, meio terceiro estágio até o final do quarto estágio, a expressão é sempre para cima. Tá? Então, esse último estágio aqui tem tipo, três, vezes, vezes, três vezes e meia a mais do que a larva, o controle dele aqui. É, e aqui ele separa a larva em diferentes pedaços para olhar onde que essa larva está sendo expressa, onde que esse peptídeo está sendo expresso. E ele vê que a principal expressão é, mais, é de longe o intestino, se olhar que o gráfico está quebrado, então ele tem, sei lá, 100 vezes mais do que o... o corpo gorduroso, que é o controle dele aqui, tá? Mas ele consegue ver alguma coisa no corpo gorduroso, um pouquinho, um pouquinho também no sistema nervoso central, um pouco nos testículos e um pouco na glândula de casulo, tá? De seda. É, por exemplo, se é uma mariposa vai fazer um casulo em algum momento, né? Então tem esse órgão aqui. Um pouquinho na epiderme também, bem pouquinho, mas é mostro e tubo de malpiga não consegue nem ver. Então, mas, assim, o, o principal é, é no, no intestino, tá? É, e aí que ele vai fazer uma, uma imunofluorescência, tá? Então ele usa um anticorpo, ele produz um anticorpo anti-taxinina, que ele vai marcar aqui em vermelho. É, 
E ele pega lá o intestino, que é a porção é, central do Midgard, tá? a porção central do intestino médio. Ele vê que você tem a, a, os lipídios ali, com, com a, a bodip, as células com expressão do é, taxinina. É, e aqui, quando ele junta tudo, bota a DAP, os lipídios e a taxinina. E o que ele fala é que é, as células que produzem é, taxinina, que são as células enter, é, entero... Como é que ele fala? Enteroendócrinas, elas não são as mesmas que têm lipídio, tá? Então, sempre que você vê uma célula que tem... Não sei se eu vou conseguir ver aqui, se está muito pequeno. São as setinhas brancas, tá? Quando você tem taxinina, você não tem marcação com lipídio, Tá? Então, as células que produzem o hormônio não é a mesma célula que absorve lipídios do intestino. Isso ele já tinha visto também. Nem produz lipídio. Isso já é sabido de outros insetos. Aí ele vai estudar, então, a... qual é a importância da taxinina no metabolismo de lipídios da larva da, da mariposa. Tá? Então, a primeira coisa que ele faz, ele olha por bioinformática, ele não mostra isso, está no material suplementar, ele faz uma análise do peptídeo do gene que produz esse peptídeo, e por bioinformática ele prediz que esse gene pode gerar até seis taxininas diferentes, tá? que ele chama de taxinina 1 até taxinina 6. Então ele, ele produz esses, esses peptídeos sinteticamente, tá? os seis. É... E uma outra coisa que ele faz, ele colona, a partir de cDNA, um, um receptor de taxinina, Putativo, tá? Então, um receptor é, que ele acha que vai ter no gene. Desculpa. É, então, ele, ele, ele produz os peptídeos, colona o receptor e expressa o receptor numa célula para ele conseguir medir a atividade do receptor a cada um da, das, dessas taxininas que ele está produzindo. Então, o que, que ele quer fazer aqui nesse experimento? Ele quer fazer duas coisas. Um, saber se o receptor que ele achou no. no, no que ele clonou, é de fato responsivo à taxinina e quais são as taxininas que têm maior, uh, maior afinidade tá? pelo, pelo receptor. Então, o que, que ele faz? Ele fala que esse receptor de taxinina é o um receptor acoplado à proteína G, então ele vai causar, quando ele for ativado, ele vai causar um aumento dos níveis de MP cíclico na célula, tá? na célula que ele está usando como modelo para isso. E aí que ele faz, então, uma curva de concentração, tá? Então, quanto antes esse, a, a curva subir, ou seja, é numa menor concentração de taxinina que você tem um aumento da resposta de MP cíclico, logo, esse receptor tem mais afinidade por essa taxinina. Então, a primeira conclusão que ele tira é de que sim, esse receptor que ele está expressando nessa célula é um receptor de taxinina, porque todas as taxininas que ele produziu respond, é, 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 ativam esse receptor, mas algumas com alguma afinidade maior ou menor. Então, ele fala que as que são mais, com maior afinidade, é a taxinina 1 e a taxinina 3, que é o, sei lá, cor de burro quando foge e verde, tá? É, eles sobem antes, então, o KM, é, não é KM aqui no caso, é o K, KD, né? É, a constante de afinidade, é, o de dissociação, é... Na caso do nanomolar, tá? Então, o primeiro é 32 nanomolar e o segundo é 87 nanomolar. Os outros funcionam também, mas com uma afinidade mais baixa na casa do micromolar, tá? Ah, o, o, é, o, o dois também é na casa do nanomolar, mas é o nanomolar alto, né? 600, quase 700 nanomolar. E o, o 4, 5 e 6 é na casa do micromolar, entre 1 e 5 micromolar, tá? Então, ele suspeita de que a taxinina 1 e a taxinina 3 sejam as que são... É, mais, sejam as funcionais, tá? que elas têm uma, têm uma atividade maior, visto que, você, que o receptor tem mais afinidade por esses é, peptídeos. Ok, então ele sabe que isso funciona, agora ele vai brincar com o RNA de interferência, então ele vai fazer é, RNAI para a taxinina e para o receptor de taxinina para ver o que acontece com o metabolismo de lipídio dessa larva. Então ele mostra aqui, só mostrando que o RNAI para a taxinina funciona, reduz a expressão de taxinina, <coughs> E o, e o RNA para o receptor de taxina também funciona, ele consegue inibir significativamente a quantidade de receptores, tá? O que acontece com o metabolismo de lipídios desse, uh, dessa larva? Quando ele faz RNAI 
para a taxinina e para o receptor de taxinina, ele vê um aumento dos níveis de lipídio tá, no intestino. Então, tem mais triglicerídeos acumulados no intestino. E também tem mais triglicerídeos é, na larva inteira. Tá? Então, se você inibe tanto a taxinina quanto o receptor de taxinina, a larva fica mais gorda, de modo geral, ou no intestino. Mostrando, então, que o intestino... Que o, a, essa taxinina tem um papel, pelo menos, é, é, autócrino, tá? Ele gera o parácrino, né? ele gera ali no próprio intestino e regula a, a, as próprias células intestinais, tá? Ok, e aí, aqui foi com o RNAi, né? Uma, uma manipulação genética, por assim dizer, de expressão gênica, é que ele vai fazer uma, 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 um experimento de farmacologia, entre aspas, ele vai pegar esse, esses peptídeos de taxinina que ele produziu, e vai injetar na larva. E, de fato, como ele esperava, se ele injeta taxinina 1 e 3, ele tem uma redução do nível de lipídio. Então, quando ele tira a taxinina, a quantidade de lipídio aumenta na larva. Quando ele injeta a taxinina, a quantidade de lipídio diminui. Tá? E aí, as taxininas que têm uma, uma, uma afinidade menor, a 2, 4, 5 e 6, não tem efeito. E... Ele também produziu uma mistura de taxininas e ele vê o mesmo efeito que a gente já está a 1 ou a 3. Tá? Então, mostrando que, de fato, as taxininas estão envolvendo um metabolismo de lipídio, reduzindo a quantidade de lipídio é, disponível na larva quando, quando ela está sendo expressa. Tá? Beleza? Sim, senhor. Beleza. Agora ele vai fazer o seguinte. Tá bom, então... É, será que tem alguma correlação entre essas coisas? Então, quando a... A larva é parasitada pela vespa, por ter uma redução do nível de lipídio, mas será que isso acontece através de taxinina? É isso que ele vai tentar ver aqui agora. E aí, quando ele, é, a vespa parasita a taxinina, de fato você vê uma indução das. Quando a larva, a vespa é, parasita a larva, você vê um aumento da expressão de taxinina. Tá? Então, ele está olhando aqui a expressão de taxinina na larva inteira ou no intestino. E aí, a larva parasitada, que é a barra vermelha, sempre tem uma expressão maior de taxinina do que a larva não parasitada. Tá? Isso aumenta significativamente conforme a larva vai envelhecendo. É, isso aqui na larva inteira. E se você olha especificamente no intestino, também. Tá? Então, você tem sempre mais expressão de taxinina na larva infectada. Quando você tem uma redução da expressão de taxinina, quando a larva envelhece aqui, você também tem, mesmo assim, você continua tendo mais larva é, mais, mais é, taxinina na larva parasitada. Então, isso aqui é por PCR em tempo real. E aqui ele vai fazer por blot, não blot, blot não, por imunofluorescência. Então, a larva não parasitada aqui, ele está vendo as células positivas para taxinina no intestino. E dá para ver que claramente você tem muito mais larvas, é, células positivas para taxinina quando você tem a larva parasitada. E aqui é só a quantificação disso, tá? Então, você tem, de fato, uma expressão muito maior, tanto em nível de higiene, a expressão está aumentada, quanto por nível de quantidade de proteína também está aumentada. Então, a vespa está induzindo a, a, a expressão de taxinina na larva. Tá, então, mas é, essa, esse, esse aumento de taxinina é importante para o desenvolvimento da vespa? Então, é, tá, a a vespa diminui a quantidade de lipídio, aumenta a quantidade de taxinina, mas essas coisas acontecem, estão de fato correlacionadas. Então, o que ele vai fazer aqui agora é fazer o RNAi na, vez, na larva parasitada. Tá? Então, aqui ele está vendo a larva parasitada, tá? aqui é só a larva parasitada com ou sem RNA de interferência para a taxinina ou para o receptor de taxinina. Tá, e ele vê que, de fato, ele consegue inibir a expressão. Então, mesmo uma larva parasitada que tem um aumento da expressão de taxinina, se você faz o RNAi, você reduz a expressão de taxinina e reduz a expressão do receptor de taxinina. Tá? Então, agora ele vai ver assim. Então, de fato, é a taxinina que está causando essa redução de, 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 de quantidade de lipídio quando a larva é parasitada? Sim. Então, aqui é a larva não parasitada, os níveis de lipídio, tá, de triglicerídeo, quando a larva é parasitada, você tem uma redução do nível de lipídio, ele já tinha mostrado isso. Se você faz o DSRNA para GFP, que é o controle, não faz diferença. Mas se você inibe 
<coughs> taxinina. E o receptor de taxinina, você recupera os níveis do controle. Então, sem taxinina, ou sem o receptor de taxinina, sem a sinalização de taxinina, a vespa parasitada parece com uma vespa não parasitada. Tá? Então, é, de fato, é a taxinina, é a indução da taxinina que está fazendo com que a quantidade de lipídio na larva diminua. Tá? Ok, mas isso é importante para o desenvolvimento da vespa? Parece que sim. Então, a primeira coisa que ele vai ver é a taxa de culpação de acordo com os dias. Tá? Então, esse aqui é dias depois da infecção, da parasitação. Ele vai ver quando que, quando que começa a aparecer pulpa do lado de fora da, da larva, tá? Então, ele diz que é, em nove dias você já tem ali... É, 90% das larvas já aparecem, já tem pulpa do lado de fora, tá? Se você faz é, GFP, não muda o controle, né? Mas se você inibe tanto taxinina quanto o receptor de taxinina, você tem um dia de delay, tá? Então, tem um atraso de um dia no aparecimento das pulpas. Tá? Então, você só atinge 90% da taxa de pulpação um dia depois. Então, tipo, isso parece ser importante. Além dessa aqui que ele vai ver, ele vai ver, então, a, a taxa de emergência de vespas, tá? Então, a, aparecem as pulpas com atraso, mas quais dessas pulpas conseguem virar vespas? É, e aí ele vê uma redução. Tá, então, aqui na taxa, que é um N total tá, de, de vespas que ele olhou. E ele aqui está vendo a taxa de, de, de emergência. É, a taxa é cerca de 80% nos controles, mas tem uma redução significativa se você inibe tanto a taxinina quanto o receptor de taxinina. Tá? Então, além de você ter um atraso na, na, na prática de pulpas, você tem uma eclosão menor de vespas. Tá? E o que ele, chama, que ele vê de interessante é que isso parece ser uma coisa específica para fêmeas e ele não sabe explicar por quê, tá? É, então, ele olha aqui a quantidade de, de vespas macho e fêmea que aparece. É, na, nos controles né, parasitado ou com RNA controle, você tem uma, uma divisão relativamente qualitária entre macho e fêmea, mas se você faz a inibição de taxinina ou do receptor de taxinina, aparece muito mais macho do que fêmea. Então, é, fica desbalanceado, parece que as fêmeas são particula particularmente afetadas pela falta, é, pela, pela falta de taxilina. Ele não sabe explicar por que isso acontece, ele fala que é até interessante olhar por que isso acontece no futuro. Ele não dá nenhuma explicação plausível, na é verdade. É, e aqui ele vai olhar a taxa de parasitismo, tá? que, que é, o, é o quanto de é, larvas parasitadas aparecem, e ele vê uma redução drástica também. Então, é... 70% das, das, das é, larvas aparecem parasitadas nos controles, você tem uma redução significativa para cerca de 30% ou, ou 60% se você inibe a taxinina ou o receptor de taxinina. Tá? Então, é, de fato, é, é, a vespa induz uma expressão de taxinina que causa uma redução de lipídios e essa, e essa taxinina é importante para a capacidade parasitária da vespa. Então, sem, sem esse aumento de taxinina, a vespa tem uma eficiência em parasitar a larva menor. Beleza? Sim. Beleza. Aí, o que, que ele vai olhar? Eu falei para lá no, na introdução, ele fala, e na, na, no resultado também ele fala, que você tem três fatores parasitários na vespa. Tá? Ou o veneno, ou a... Aquela célula é, teratócito, que está presente no ovo da larva, ou o vírus, o bracovírus que está lá junto. Tá? Aí ele vai querer destrinchar quem é que está fazendo a modulação dos níveis de lipídio. Primeira coisa que ele faz é olhar uma larva pseudo-parasitada. Como é que ele faz isso? Ele pega a vespa e irradia a vespa com radiação. Irradia com radiação meio óbvia. Ele faz radiação gama na vespa, de modo que ele faz com que os ovos fiquem estéreos. Tá? Então, estéreos, aqueles ovos não vão eclodir, eles estão mortos. A larva continua viva, ela continua, consegue infectar, é, é, jogar os ovos na, na larva, mas aqueles ovos não vão, se, não vão eclodir, logo os teratrócitos não vão sair do ovo. Então, é uma forma de você ver... Vai ter o veneno, vai ter o vírus, mas não vai ter os teratrócitos. Então, você vai conseguir excluir os teratrócitos é, da jogada. Tá? Quando ele faz esse experimento... É, ele vê que continua, continua é, 
funcionando. Tá? Então, ele olha aqui uma larva não parasitada, em vermelho, e a larva pseudo-parasitada. O que faltou aqui foi um controle com a larva parasitada de verdade, para a gente ver se é igual mesmo ou não. Ele não colocou. É, mas a larva pseudo-parasitada, né, com ovo que não é clode, logo sem os teratrócitos, continuam tendo uma redução da quantidade de é, lipídios e continua tendo uma expressão aumentada de taxinina. Tá? Então ele fala que não são os teratrócitos. Ele fala, é, no, ele bota no material suplementar, que ele também faz, ele injeta o veneno, da, ele extrai o veneno da vespa, injeta só o veneno, é, e ele continua tendo efeito, embora ele bote como material suplementar, e ele pega e injeta só o vírus. Quando ele injeta só o vírus, é, ele, tem, ele, ele tem um efeito. Tá? Então, desculpa, quando ele injeta só o veneno, ele não consegue ver nenhum efeito nenhum, tá? ele tem um resultado negativo, e quando ele injeta só o vírus, ele tem um efeito. Então, quando ele injeta o vírus, ele tem uma redução da, do nível de lipídio da larva, dá para ver que tem menos lipídio no intestino, aqui curado, na microscopia curado com bode pi, tá? e a expressão de, ta, de taxinina aumenta tanto na larva inteira quanto no intestino quando ele, quando ele injeta só o vírus. Tá? Então, se ele infecta só com o vírus, ele tem um efeito. Então, com esse experimento, ele vê que, de fato, a, quem está causando a redução do metabolismo de lipídio e o aumento da expressão de taxinina é o vírus em si. Tá? Então, não, não é o teratrócito, nem o veneno. É o papel, é papel, também papel do vírus simbiótico causar essa modulação do metabolismo de lipídio que a gente viu que é bastante importante para a capacidade parasitária da vespa. Beleza? E aqui, para terminar, ele vai, ele, ele vai olhar qual é o gene responsável do vírus, responsável por fazer isso. Então, ele vê um monte de coisas que ele não bota aqui, bota com material suplementar, ele faz uma... Um, ele pega a larva infectada, né, parasitada com, com vírus, e ele faz um sequenciamento, um RNA-sec, para ver quais são os, os genes mais... os genes do vírus que estão mais expressos, Tá? E ele consegue alguns genes que são muito expressos quando, quando o vírus está... Quando a larva está infectada com o vírus. E aí ele escolhe como candidato o, o gene 92, 95 e 226. Nenhum desses vírus tem função conhecida. Eles não têm nem domínio. A proteína não tem um domínio é, conservado. E também não tem função conhecida. Então ele não sabe o que, que, esses, que, esse, que, que esses genes estão fazendo. Aí o que, que ele vai fazer? Ele pega a larva infectada com o vírus, está parasitada com a vespa, e faz RNAi por o gene do vírus. Então ele vai inibir a expressão daquele gene do vírus para ver se ele consegue reverter o efeito sobre o metabolismo de lipídio. Tá? Então ele escolhe esses genes candidatos, o 92, 95 e 22, 6, e ele vê que ele consegue inibir cerca de 50% da expressão desses genes usando o RNA de, inter RNA de interferência. Aí ele vai usar agora esses RNA de interferência e olhar a quantidade de lipídios na larva. Tá? Então, a larva não parasitada tem esse nível aqui de lipídio. Então, a gente já viu que quando você parasita a larva, a quantidade de lipídio diminui. Se ele faz o, o RNA para GFP, que é o controle, não faz diferença. Se ele inibe o gene 92 do vírus, ele recupera os níveis de lipídio. Se ele faz para o 95 e para o 22,6, não tem efeito. Então, de alguma forma, esse, esse gene do vírus que tem função desconhecida é o responsável por modular a quantidade de lipídio no, na larva. Tá? O que, que ele vai fazer agora? Ele vai fazer um experimento contrário. Ele vai produzir um vírion, tá? que é uma partícula viral que está carregando só esse gene do vírus. Tá? Então, esse vírion é capaz de infectar a larva vai inserir esse gene no genoma, aumentar a expressão desse gene, mas é só isso, tá? É o um único gene que vai ser aumentado, vai ser o 9.2. Então ele vai ser uma forma de mostrar se esse gene sozinho é capaz de modular o metabolismo de lipídio da larva. E funciona. Então quando ele infecta com esse, com esse vírus carregando só é, o gene 9.2, você tem uma redução da quantidade de lipídio, como, parecendo que a larva está infectada. Aqui eu conto ele só com GFP. Se você olha o intestino da larva, o intestino de fato tem menos lipídio, quando ele tem só o gene 92. 
e a expressão de taxinina está aumentada. Tanto na larva inteira, você tem mais é, expressão de taxinina, quanto no mid você tem só expressão de taxinina quando você infecta com esse vírus carregando apenas o gn 9 2 Beleza? Então, a conclusão que ele chega é que é, esse gn 9 2 que está presente no vacovírus é essencial para a eficiência da modulação do metabolismo de lipídio e da capacidade infectiva, é, parasitária da vespa. Tá? Então, a vespa, quando ela infecta a larva, ela infecta ele, ela infecta, quando ela parasita a larva, ela infecta essa larva com esse vírus, com esse vírus, que é simbiótico dela. Esse vírus infecta a, a lagarta, se, é, aumenta a expressão dos seus genes, vários genes, entre eles esse gene 92. E esse gene, de alguma forma que a gente não sabe ainda como ele faz, ele aumenta a expressão de taxinina no intestino da larva. Isso faz com que você tenha uma redução da quantidade de lipídio é, na larva de modo geral. E isso de alguma forma, facilita o desenvolvimento da, da Vespa, fazendo com que ela tenha mais sucesso em conseguir é, usar os recursos daquela larva hospedeira e empupar e, conseguir, e prosseguir no seu ciclo. Beleza? Complicado, viu? Mas deu para entender. Maneiro, né? Muito maneiro. E achei bem... O, o paper, assim... Não tem técnicas muito rebuscadas, porque não é drosófila, né? então não tem como fazer muita coisa, só faz RNA de interferência, mas ele segue um caminho é, bem bonitinho, assim, um caminho bem lógico, assim, bem, é bem, bem explicadinho o trabalho, bem legal. E os resultados bem interessantes também. Eu já sabia dessa coisa desse, desse, desse vírus, mas nunca tinha visto avançado assim, sabe? qual é o gene do vírus que causa a, a modulação do metabolismo de lipídio. E é interessante ser um vírus, um único gene, né? Um gene só faz com que você tenha mais é, eficácia. Eu fico pensando na parte... Assim, na verdade, o que a gente quer fazer não é, é que a Vespa seja mais eficiente. Né? Então, você pode pensar em algum tipo de é, modificação do vírus é, para que ele tenha mais expressão maior desse, desse, desse gene para que a Vespa seja mais eficaz no controle de praga. Assim. Isso é interessante para a agricultura. Você quer falar, Fê? Você levantou a mão. Não, eu tenho encostado aqui sem querer. É isso aí. Perguntas? Não. Matheus, quer ter? Não, cara, eu só... Falei, Catrinha. A explicação também ficou muito Fala, Matheus. Não, não era nem sobre, nem era nem sobre ontem. Quer dizer, era sobre ontem, na real. É, teve uma parte que a Júlia estava falando sobre é, inanição. A inanição, ela é... Ela é, é, quando a, é quando um organismo carece de, tipo, é, metabolismo, é, metabólito vital, algo do tipo assim? Inanição. Não, não acho, 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 acho que na inição é quando o cara não tá comendo nada, assim. Mas não sei se é de uma coisa específica. Eu ia perguntar quando você, tira é você tira proteína, eu, eu não sei se você se considera isso como inanição, se, se tirando especificamente proteína. A Fernanda pode falar melhor, talvez, sendo nutricionista, talvez ela saiba, não sei. É, pelo que eu entendo, inanição é o estágio mais avançado do jejum. Então é ah. tipo quando a gente fala... É, Starved, né, no, nos artigos uhum. inglês. Então, tipo assim, jejum é um período que você passa sem comer. Você tá dormindo oito horas, você tá em jejum. Uhum. Agora, se você passar três dias sem comer, aí você entra no estágio de inanição. É um jejum prolongado. Ah, tá. Mas se você fizer uma dieta, tipo, sem prote... com baixa proteína ou sem proteína, isso não é inanição porque você tá não comendo. É inanição. É. Uhum. Não é isso. Valeu. E não tem a ver com um único macronutriente. É. Com um estágio... tem, falta, tem falta de caloria, ponto. Né? É, é um estágio completo de, de redução da, de alimento, de disponibilidade de alimento, né? Então, hum. não é só tirar proteína ou carboidrato que vai configurar o um estágio de inanição, nem em jejum. 
Aí é subnutrição. Entendi. Isso. Valeu. Então tá bom. Belezinha? Beleza. Tudo certo. Bom, ótimo dia pra vocês. Vocês também. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.